നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രസവരക്ഷ അത്യാവശ്യമാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഈ ഇടയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ചിട്ടയായ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യപരമായ ഒരു പ്രസവരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസവശേഷം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒൻപത് മാസക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി കൂടിയാണ് പ്രസവരക്ഷ മുലയൂട്ടുന്ന ഈ അമ്മമാർക്കുണ്ടാവുന്ന ക്ഷീണം തളർച്ച പ്രസവശേഷം ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ സങ്കോചനത്തിനും അതുപോലെ മസിൽസിൻ്റെ ലിഗമെൻ്റത്തിൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടുന്നതിനും എല്ലാം തന്നെ പ്രസവരക്ഷ വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത അതേ കെയർ തന്നെ പ്രസവശേഷവും ഒരു അമ്മയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് നോർമൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം തന്നെ മരുന്നുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വൂണ്ട് ഹീലിങ്ങിനെല്ലാമുള്ള മെഡിസിൻസ് എല്ലാം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രസവരക്ഷ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കണ്ടീഷനിൽ വാതദോഷം വളരെയധികം കൂടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം തന്നെ വാതദോഷത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാനുള്ള മെഡിസിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കഴിക്കേണ്ടത് അതായത് അഗ്നിബലം കുറവായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫയറിനെ കൂട്ടുവാനുള്ള മെഡിസിൻ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഹിങ്കുവജാതി ചൂർണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാച്ചിയ മോരിൽ ചേർത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പേ രണ്ട് നേരമായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ അതുമല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചകോല ചൂർണം ഉപയോഗിക്കാം പുളി ലേഹ്യം നൂറ് ഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ദുകാന്തം കഷായം ധന്വന്തരം കഷായം ഇതെല്ലാം തന്നെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച സേവിക്കാവുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് വീക്ക് മുതൽ അരിഷ്ടങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജീരക അരിഷ്ടം ദിശമൂല അരിഷ്ടം പിപ്പല്യാസവം ഒരു നാനൂറ്റി അൻപത് എം എൽ എടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയുമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം സേവിക്കാവുന്നതാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിൽ ധന്വന്തരം ഗുളിക കൂടെ പൊടിച്ചു ചേർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചവന് പ്രാവശ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കഴിച്ച് അതിന് പുറമെ ചൂടുള്ള പാൽ കൂടെ സേവിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് കൂടുതൽ തടി വെക്കണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം തന്നെ ചവന പ്രാവശ്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് മുലപ്പാൽ വർദ്ധിക്കുവാൻ വളരെ സഹായകമായതാണ് ഉലുവ അതുപോലെ തേങ്ങ ചേർത്ത കഞ്ഞി ഉള്ളി ലേഹ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി ലേഹ്യം ഉലുവ ലേഹ്യം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഉലുവ ചേർത്ത കഞ്ഞി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി ചേർത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചോറ് നെയ്യിൽ വഴറ്റി കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഞവര അരി ഉലുവ തേങ്ങ ചിരവിയത് അല്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതും മുലപ്പാൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് സഹായകമാവും ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ചീര മുരിങ്ങ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കുഞ്ഞിന് ഉള്ള മുലപ്പാൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അമ്മയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന മലബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കുവാനും ഇത്തരം ഭക്ഷണ രീതികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓട്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ പലവിധം നട്ട്സുകൾ ചെറുതായി ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത് അത് പൊടിയായി ഇടയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പാലിൽ അല്പം ശതാവരി കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കഷായം വെച്ച് കഴിക്കുന്നതും പാൽ വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ് മുപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രം ലേഹ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം വിതാര്യാതി പഞ്ചുജീരകകുളം തെങ്ങിൻ പൂക്കുല രസായനം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കരിനിച്ചി മലതാങ്ങി എന്നീ ഇലകളുടെ നീരെടുത്ത് അത് കുറുക്കുണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ഇനി കുളിയിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രസവശേഷമുള്ള കുളി വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് പ്രസവശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന പാടുകൾ സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ മാറുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മരുന്നുകൾ ചേർത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ പലതരം തൈലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഏതെല്ലാം വന്ന് നോക്കാം നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇത്തരം കുളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അഥവാ സിസേറിയൻ ആണെങ്കിൽ നന്നായി വൂണ്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത്തരം തൈലങ്ങൾ ചെതേച്ച് കുളിക്കുക കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ധന്വന്തരം പിണ്ട തൈലം കർപ്പൂര തൈലം ക്ഷീരബല തൈലം ബലാശുഗന്ധാദി തൈലം ബല തൈലം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി കുളിക്കുന്നതിൽ തന്നെ ഇഞ്ച നാൽപ്പാമരത്തിൻ്റെ തൊലി ആവണക്കില പുളിയില പഴുത്ത പ്ലാവില വാതം കൊല്ലിയില എന്നിവ ചേർക്കാം ഇത്തരം മരുന്നുകളെല്ലാം തന്നെ ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം പിറ്റേ 
അല്പം നാടൻ മഞ്ഞളും അതുമല്ലെങ്കിൽ കസ്തൂരി മഞ്ഞളും ചേർത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചൂട് വെള്ളത്തിലുള്ള കുളി ദഹനശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെഡിസിൻസ് എല്ലാം ഇട്ട വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കിഴി പിടിക്കാവുന്നതുമാണ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് യൂട്രസിൻ്റെ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരു ആറാഴ്ച വരെ എടുക്കും എങ്കിലും മസിൽസിനും ലിഗമെൻസിനും എല്ലാം തന്നെ ഒരു ശക്തി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള തൈലങ്ങളും എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കുളിക്കുന്നു മസിൽസിനെ ഒന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് വയറിനെ കെട്ടിയൊടുക്കുന്നതും വളരെ ഉത്തമമാണ് എരിവ് പുളി ഇത്തരം മസാലകൾ എല്ലാം തന്നെ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു മിതമായ രീതിയിൽ ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വയറ് നിറയെ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഗർഭകാലത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അല്പാൽപമായി കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് യവം കരിങ്കുറിഞ്ഞി വേര് ദേവതാരം ചിറ്റരത്ത കുറുന്തോട്ടി കരുപ്പെട്ടി വെള്ളം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡെയിലി കുടിക്കുന്നതും ദഹനശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ദഹനം കറക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം മാത്രം നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ആട്ടിൻ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതെല്ലാം ദേഹബലം കൂട്ടുന്നതിന് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കുഞ്ഞ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉറങ്ങാതിരുന്നാൽ അമ്മമാർക്കുണ്ടാവുന്ന ഉറക്ക കുറവ് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉറ ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാണായാമ ശീലിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എപ്പോഴും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ രീതിയിൽ നടക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഉണങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു വലിയ രീതിയിലുള്ള യോഗ ആസനാസൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പ്രാണായാമ എന്നും ഒരു ശീലമാക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും ഇത്തരം മരുന്നുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പഴയ തലമുറ ചെയ്തിരുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ ആര്യ വൈദ്യശാലയിലെല്ലാം പോയി വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന രീതിയാണ് പൊതുവായി കണ്ടുവരുന്നത് അതിന് പകരമായി എപ്പോഴും ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ കണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരാളുടെ ശരീരപ്രകൃതി എന്താണ് അവരുടെ ദഹനാവസ്ഥ എന്താണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾക്ക് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രം കഴിക്കുക അമിതമായി വണ്ണമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഡോക്ടർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അഥവാ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും ഡോക്ടർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് മെഡിസിൻ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം ഇതല്ലാത്ത രീതിയിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രസവരക്ഷ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമിതമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വണ്ണം വയറിന് ദഹനക്കുറവ് വല്ലതും സംഭവിച്ച് അത് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വോമിറ്റിംഗ് ലൂസ് മോഷൻ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പൊതുവായുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് ചാടും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഇത് വളരെ തെറ്റായൊരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കു കുടിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരായതിനാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ട്രാക്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പെല്ലാം വന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും നന്നായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലുള്ള എല്ലാ ടിപ്സുകളും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണും വ